ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ ടേൺ ടു ലേൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ടേമിനൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടേം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണ് റീജിയണൽ ആസ്പിരേഷൻ അഥവാ പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ച് തരികയാണ് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ പാഠം ഇത് ആനുവൽ എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ പതിനെട്ട് പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം അഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണലായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ജമ്മു കാശ്മീർ അതുപോലെ തന്നെ ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്യൻ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് വിവിധ പ്രാദേശിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണം പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളാണ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ജമ്മു എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോഴും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനന്തപൂർ കോൺഫറൻസ് പ്രാദേശിക പരമാധികാരത്തിനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു അത് പഞ്ചാബുമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ദെൻ സപ്ത സഹോദരിമാൻ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ആസാം പ്രസ്ഥാനം ഓക്കെ പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പരദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാശ്മീർ ഇഷ്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് കാശ്മീർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് അപ്പോൾ കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അതായത് പാകിസ്ഥാനിലൂടോ ഇന്ത്യയിലൂടെ കൂടാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ അന്നത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഹരിസിംഗ് ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് അത് സ്വതന്ത്ര നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ മടിച്ചു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന കാശ്മീർ സ്വത്തമാണ് കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കാശ്മീർ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് രാജ ഹരിസിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ കാശ്മീരിനെ സഹായിക്കുകയും ലയന കരാർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്സിഷൻ ലയന കരാർ ഒപ്പുവെക്കുകയും കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു കാശ്മീർ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അതായത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാശ്മീർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആര് വാദിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ വാദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാശ്മീർ ഇന്നും ഒരു പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാശ്മീർ ഇന്നും ഒരു പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നമായിട്ട് തുടരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും മൂന്ന് മേഖലകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു അതുപോലെ തന്നെ ലഡാക്ക് റീജിയൻ ഈ മൂന്ന് റീജിയന് ഇത് സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രദേശം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാശ്മീർ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീരി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കാശ്മീർ മേഖലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ജമ്മു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളും സിക്കുകാരുമാണ് ജമ്മു പ്രദേശത്തുള്ളത് ലഡാക്ക് റീജിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പർവ്വത പ്രദേശമായിട്ടുള്ള ലഡാക്കിൽ പൊതുവെ ജനവാസം കുറവാണ് ജനവാസം കുറവാണ് ബുദ്ധമതക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്
ഇഷ്യൂസും ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും കാശ്മീരിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇഷ്യൂസ് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ കൂട്ടുന്ന മുറവളി ഓക്കെ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറച്ച് നിലപാടെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നു അത് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ പാക്ക് സഹായത്തോടു കൂടി ലഡാക്ക് റീജ്യൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലുള്ള ഇന്ത്യ ചൈന വാർ അപ്പോൾ അതുമുതൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ലഡാക്കിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരിക തർക്കങ്ങൾ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാശ്മീരിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമാവണമെന്ന് വിഘടനമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇതിലുള്ള അതായത് സോറി കാശ്മീർ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് ചില വിഘടനവാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ലയിക്കണമെന്നൊരു വിഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാശ്മീരിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചില വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ തുടരണമെന്നും കൂടുതൽ സ്വയംഭരണ അവകാശം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇന്ത്യനിൽ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കാശ്മീരിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആ പ്രത്യേക പദവി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ കാശ്മീരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഹുഡ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി പ്രകാരം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാധികാരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോട് കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭര ഭരണഘടനയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന എല്ലാ വകുപ്പുകളും കാശ്മീരിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു ബാധകമല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള പ്രത്യേക ആർട്ടിക്കിൾ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു വി വകുപ്പ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു കാശ്മീരിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സ്വയം ഭരണാധികാരം എന്നുള്ളത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ലീഡറായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള എന്ത് ചെയ്തു ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കോൺഗ്രസ് ലയിച്ചോടെ കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ അവർ ധാരണയിലെത്തി ഭരണം നടത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്രം അനാവശ്യമായിട്ട് സംസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു എന്ന് കാശ്മീരിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാശ്മീരിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യും ജനഹിതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്സേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു റെഫറൻഡം അവിടെ നടത്തുമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജനഹിത പരിശോധന അത് ഇന്നും അവിടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനഹിതം നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഏതർ ജോയിൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ഏതർ ജോയിൻറ്റ് ടു പാകിസ്ഥാൻ ഓർ റിമൈൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ജനഹിത പരിശോധന നടത്തണം അതിപ്പോഴും കാശ്മീരിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല അത് നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കാശ്മീരിൻ ജനതയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്വയംഭരണാധികാര ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും അത് തിരുത്തി സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകണമെന്ന് ചില കാശ്മീരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിലവിലുള്ള ജനാധിപത്യം മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് അത് മറ്റൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ട് കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല രണ്ട് കാശ്മീർ എന്നും ജമ്മു എന്നും ലഡാക്ക് എന്നുള്ള രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് റീജിയണൽ ആസ്പിരേഷനിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് പഞ്ചാബ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പഞ്ചാബ് കാലിസ്ഥാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഇതിലെ അനന്തപൂർ കോൺഫറൻസ് ആണ് ആയിരത്തി
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അഗാലികൾ സിഖ് രാഷ്ട്രം എന്ന ഖാലിസ്ഥാൻ വാദം ഉയർത്തി അഗാലികളുടെ നേതൃത്വം ബിൻ ബിന്ദ്രൻ വാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തീവ്രവാദികൾ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു സായുധ കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി അമൃത്സറിലെ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രം ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അവരുടെ താവളമാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ താവളത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ള തീവ്രവാദികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സേന ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന സൈനിക നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു തീവ്രവാദികളും സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടി നൂറുകണക്കിന് തീവ്രവാദികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു സിഖ് മതക്കാരുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സിഖ് അംഗരക്ഷകരാൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതി അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എല്ലാ രാജ്യത്തെ മൊത്തം സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം അക്രമങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം സിഖുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലുകളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകുന്നതിന് സർക്കാർ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞു കാലതാമസം വരുത്തി എന്ന അനുമാനത്തിൽ സിഖ് സമുദായം കൂടുതൽ ഉറപ്പെടുത്തും നെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രാജീവ് ഗാന്ധി ലോങ് വ കരാറാണ് അതായത് ചണ്ഡീഗഡ് പഞ്ചാബിന് കൈമാറണം പഞ്ചാബും അരിയാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മീഷനായിരുന്നു രവി ബിയാസ് ഇൻഡസിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറികളായിട്ടുള്ള രവി ബിയാസ് നദീജല തർക്കം ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടു പട്ടാള നടപടിക്കിരയായവർക്ക് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ നഷ്ടപരിഹാരം പഞ്ചാബിൽ നടക്കി നടപ്പിലാക്കിയ എഫ് എ എഫ് എസ് പി എ അതായത് ആംഡ് ഫോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് പിൻവലിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ലോങ് ബോൾ കരാറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സദേണ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭമാണ് ദ്രാവിഡ പ്രക്ഷോഭം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ ബി സ്വാമി നായ്ക്കരാണ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്താണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ആശയപ്രചരണം നടത്തിയാണ് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം ഒരു എക്സ്ട്രീമിസം അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടക്കം പെരിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇ വി സ്വാമി നിന്നാണ് ഇ വി സ്വാമി നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ദ്രാവിഡ കഴകം രൂപീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു ഡി എം കെ മൂന്ന് അവകാശങ്ങളായിരുന്നു ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം മൂന്ന് അവകാശങ്ങളായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കല്ലകുടി എന്ന പേരുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഡാൽമിയ പുരം എന്നാക്കിയത് അവർ എതിർത്തു ഹിന്ദിവൽക്കരണത്തെ എതിർത്താണ് പാഠപദ്ധതികൾ തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കും ചരിത്രത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ അവർ വാദിച്ചു ദൻ ഹിന്ദി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആക്കുന്നതിനെതിരെ ഹിന്ദിയെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭം അവർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ട് ദൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്യൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് സ്വയം ഭരണാധികാരത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളായിരുന്നു മിക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിഘടന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്കെതിരെ അതായത് പുറമേ നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ അവർ തദ്ദേശീയരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പുറത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ത്രിപുര മണിപ്പൂർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആസാം സംസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആസാമീസ് ഭാഷ തങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ആസാമികളല്ലാത്തവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ത്രിപുര മണിപ്പൂരും സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് മാറി ആസാമിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആസാം അവരെ മേലിൽ ആസാമീസ് ഭാഷ അവരെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ ത്രിപുരയ
സമുദായങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രസ്ഥാ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് കർബികൾക്കും നിമാസാസുകൾക്കും സ്വയംഭരണ അവകാശ ജില്ലാ കൗൺസിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡുകൾക്ക് സ്വയംഭരണ അവകാശ കൗൺസിലുകളും അവകാശപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് സ്വയംഭരണ അവകാശം ആസാം ത്രിപുര മണിപ്പൂര് മേഖലയിൽ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനം നോക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് വിഘടനവാദം എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല മിസോറാം എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായോടെ അവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കുന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിക്കാൻ അവർ ഇതായില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ ബാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് മിസോറാം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് എന്ന് അവർ ആവശ്യം ഓക്കെ അവർക്ക് അതിന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് അവർക്ക് ജനപിന്തുണ നന്നായിട്ട് ലഭിച്ചു വിഘടനവാദികൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മിഷോ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ലാൽ ഡെങ്കയായിരുന്നു അവരുടെ നേതാവ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ വിഘടനവാദികളും ദീർഘകാലമായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തി വിഘടനവാദികൾക്ക് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ താവളം ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർക്കത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് സായുധ കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലാൽ ഡെങ്ക ഉടമ്പടിയും അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ലാൽ ഡെങ്ക ഉടമ്പടി സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ലാൽ ഡെങ്കയും അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മിസോറാമിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിഘടനവാദം പിൻവലിക്കാൻ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ലാൽ ഡെങ്ക മിസോറാമിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും മിസോറാം ഇന്ന് ഒരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് എന്നുള്ളത് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്കാമി സഫു പിസോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഗന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു നാഗന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നാഗാ നാഷണൽ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കും സായുധ കലാപം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നാഗന്മാർ ഒരു വിഭാഗമായി ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കാൻ നാഗന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സ്ഥാപിച്ചു ഇന്നും നാഗാ പ്രശ്നം നാഗാലാൻഡിലെ ഇന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ആസാമിൻ്റെ പ്രശ്നം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസാമിൻ്റെ പ്രശ്നം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസാം പ്രശ്നം പുറത്തു നിന്നവർക്ക് എതിരാണ് ആസാം പരദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാരിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇൻഫ്ലിറ്റേഴ്സ് ആയാണ് ഈ വിദേശികളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആസാമിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓൾ ആസാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ എ എ എസ് യു ചോദിക്കാറുണ്ട് അബ്രിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിരുദ പ്രസ്ഥാനം അസാമിലെ അനുകൃത കൈരികേറ്റം ആയിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവരെ ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ബംഗാളികളും മറ്റ് ദേശക്കാരും വൻ തോതിൽ ആസാമിൽ കുടിയേറി അവരുടെ സംഖ്യകൾ ആസാമികളെക്കാളും അവരായി ഭൂരിപക്ഷമായി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദേശ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ ആറു വർഷത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയും എ എ എസ് യുവും നേതാക്കളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും ആസാം ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി കാലത്ത് യുദ്ധകാലത്തും അതിനുശേഷം ആസാമിൽ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചു വിദേശീയരെ പുറത്താക്കുമെന്നും സവർണ സുവർണ ആസാം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവർ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ഈ പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം പ്രാദേശിക അഭിലാഷം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ജനങ്ങൾ അത് അപ്പാടി അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതിനെതിരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഈ പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടിച്ചമർത്തലിന് പകരം ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ആവശ്യം പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളെ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതാക്കുന്നതിന് പകരം ചർച്ചകളിലൂടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിനുള്ള നടപടികളാണ് അധികാരം പങ്കിടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആണ് 
പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യ വിടാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ നിർബന്ധിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനകീയ പ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഗോവയിൽ സജീവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ നിയോഗിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്നുള്ള സൈനിക നടപടിയിലൂടെ സർക്കാർ ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ആദ്യം അത് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ എന്തായിട്ട് മാറി ഗോവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് റീജിയണൽ ആസ്പിരേഷൻ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു